。哦，唱完了。神父上下，所有人都在，就是为将公子使唤。我知道他在哪儿。呃呃喂，你们疯了吗？你们是要取下成交吗？英雄，已经到这儿了，放着。你是七宿四使，你可知道，以沈家之罪，本不至于抄家的。燕西对朕的这份忠心，不可以有任何干扰。一切干扰这份忠心的，在朕这里，都如草芥。上回去凤翔宫，走的似乎不是这条路。你祖父、你父亲，都一样，太自以为是，敢在朕面前胡言乱语，我就灭了他满门。学生以为，满朝文武，若论忠勇，无人可及华冠。你与那花衣正的孙女定过亲，是吧？是。进宫了。同太后娘娘那次一样。来了个内侍，传了个口谕，让姑娘带着点心进宫去了。你说此刻去找他，你且想想，你黄伯父会如何对他？不管是他们还是你，在朕眼里都无关紧要。陛下的一句无关紧要，落在别人头上，那就是面顶之灾。无论是花家、王家、李家，对于陛下来说都是一样的无关紧要。对不起啊，皇上，我得走了。陛下脉象微弱，气血凝滞，恐怕七日之内便会。如今官家一睡不醒，这局胜负早已定了。今日起，花季、白季、红楼竞技，五日之后，从多者胜。花晨，我们离得越近，你离阴暗的宫廷也就会越近。花水姑娘。今日好热闹，这一老一少眉宇间，竟然几分相似。他们是父母，今日没白来啊，竟赶上一场父子相争的戏码。偌大个酒楼，争斗一竹，是一出好戏。兄长看得高兴。若是做爹的输了，便是高兴；若赢了，便没意思。那想必不会让殿下失望。只一件事，我要与你白姬的梁富贵一决高下，而且不论输赢，这三局都必须比完。为何是他？姑娘，我要堂堂正正的赢过他。七宿四使是你，是我。拿下！进来！进来！进来！进来！进来！进来！进来！进来！让他们先走。殿下，你小心。嗯。三嫂，这儿怎么还不来呀、啊？哎呀，我去找他。哎，夫人不必担心，大姑娘楼上有客人。赶紧离开，白掌柜，唐十六今天必须打烊，发生了天大的事情，眼下来不及解释了，大家赶紧走，大家快走，赶紧走！不好意思，各位，唐新楼今日提前打烊，各位赶紧走。打烊？放开！放开！放开！放开！放开！快快快出来！关燕西，带这些狗东西想干什么？我乃当朝亲王，你想一下犯上吗？
，以下犯上。这罪名我认了，拿下。别过来啊！别过来！究竟是什么事情这么难开口，连郑先生也支支吾吾的？我昨日出门，听到街上到处都在议论，说说我和白掌柜不明不白，那指名二字便是名正，是不是？我想着，若若大姑娘同那白掌柜，我真情投意合，人言也并没什么可为。姑娘。不好了，不好了！听说白掌柜果真带着十八担聘礼，骑着马绕城走了一圈，眼下正往咱们家来呢。啊多谢多谢了啊！到处都是冷森森的，找一个让你暖心的人，难不成已经找到了？什么事都瞒不过皇祖母。像你身份这么俊俏，要是再有趣一些，那为你驻足的人太多了。我怕我真的太无趣的话，你就不会为我驻足了。那就不要多一分，也不要少一分。像现在这样，我一个人喜欢就足够了。生在皇家，就得听天意和圣意啊！夫人，宫里来人了。宫里？宫里呀？怎怎么了？一入深宫，便只剩下这座城墙里的四四方方的一块田。我要提醒你一句，在灵王府里看到的天，只会更窄。